ഗുഡ് മോർണിംഗ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർച്ച് ട്വന്റി സെവന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുമായിട്ട് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സിറ്റിയിൽ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു നടത്തുക വേറെ ഒന്നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്നുള്ള പേരിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ മാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറെ മെഷേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്സ് ക്രോഴ്സിന്റെ മെഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കവർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക് പെർ പേഴ്സൺ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ വർക്കേഴ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് പെർ പേഴ്സൺ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് അത് ഡോക്ടേഴ്സിന് നഴ്സുമാർക്ക് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന് ആശാ വർക്കേഴ്സിന് എല്ലാം ഉണ്ട് ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആശ അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ എൺപത് കോടിയോളം പൂവർ പീപ്പിളിന് എയ്റ്റി ക്രോറോളം പൂവർ പീപ്പിളിന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഒരു കിലോഗ്രാം പ്രിഫേർഡ് പൾസ് ഇഷ്ടമുള്ള പൾസ് ഫോർ ഫ്രീ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ അതാണ് മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാലറി ഇരുപത് രൂപ പെർ ഡേ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി ടു പെർ ഡേ ആയിരുന്നു അത് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു പെർ ഡേ ആക്കി മാറ്റി അത് നൂറ് ദിവസം അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നൂറ് ദിവസം ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് കൂടുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വർഷം ഇൻക്രീസ് ആവും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആണതല്ല അതുപോലെ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജനയുടെ അണ്ടറിൽ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിമനിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓരോ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നീട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വിഡോസിന് ഇവർക്ക് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഡിസേബിൾഡ് ആൻഡ് വിഡോസ് അവർക്ക് അടുത്ത ആയിരം രൂപ അവർക്ക് എക്സ്ക്രേഷ്യ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം രൂപ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനയുടെ അണ്ടറിൽ ഗ്യാസ് കിട്ടിയ എട്ട് കോടിയോളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനയുടെ അണ്ടറിൽ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയ എട്ട് കോടിയോളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ എൽ പി ജി സിലിണ്ടേഴ്സ് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ എൽ പി ജി സിലിണ്ടേഴ്സ് ത്രീ മന്ത്സിലേക്ക് അതുപോലെ പി എം കിസാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ആ സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫാമേഴ്സിന്റെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതും ഇതെല്ലാം ഈ ഈ സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിലാണ് പിന്നീട് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ സാലറിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ സാലറിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കും പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സാധാരണ സാലറിയുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഈ പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം സാലറി അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്ന വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ ആണ് അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ജി ട്വന്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി നേഷൻസ് അത് സൗദിയുടെ കിങ് ആയ കിങ് സൽമാൻ ആണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൗദിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പം അവർ ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ജി ട്വന്റി കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന സൗദി മാത്രമല്ല അമേരിക്കയും ഇന്
ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ അർപ്പീന്ദർ സിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പം മരിച്ച ഈ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ലെജൻഡറി ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് പി കെ ബാനർജി പി കെ ബാനർജി അതുപോലെ വിംബിൾഡൻ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം എഴുതണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്രിസിൽ പറഞ്ഞത് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയി ക്രിസിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ക്രിസിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്കോണമി ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലാണ് സോ ഇന്ത്യ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് വിൽ റെഡ്യൂസ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്നാണ് ക്രിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ മൂഡീസിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തായാലും ക്രിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ എന്നാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് ചന്ദ്രജിത് ജാൻ ബാനർജി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഫ് എം സി ജി കമ്പനികളിൽ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയായ ഐ ടി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് സഞ്ജീവ് പുരി ഐ ടി സി ഐ ടി സിയുടെ ചെയർമാൻ സഞ്ജീവ് പുരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടു വീലർ കമ്പനിയായ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ് പവൻ മുഞ്ചൽ പവൻ മുഞ്ചൽ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായ ഭാരതി എയർടെലിന്റെ സി ഇഒ ഗോപാൽ വിത്തൽ ഭാരതി എയർടെലിന്റെ സി ഇഒ ഗോപാൽ വിത്തൽ വി ഐ ടി ടി എൽ വിത്തൽ അതിനടുത്ത പേജുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്സയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ പിന്നെ നാർക്കോ ടെററിസം അതിന് പിന്നീട് നിക്കോളാസ് മഡൂരോയെ പിന്നീട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പിന്നീട് യു എസ് എ തീരുമാനിച്ചു നിക്കോളാസ് മഡൂരോ വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ നിക്കോളാസ് മഡൂരോയുടെ മെയിൻ ജോബ് കൊക്കൈൻ കടത്തലാണെന്നാണ് യു എസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊക്കൈൻ കാർട്ടലിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെനിസ്വേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം നിക്കോളാസ് മഡൂരോ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്ക യു എസ് എ ആ എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂരു ആരെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പിന്നീട് ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസനാരോ അതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസനാരോ ജെ എ ഐ ആർ ജെയർ ബോൾസനാരോ ബി ഒ എൽ എസ് ഒ എൻ എ ആർ ഒ ജെയർ ബോൾസനാരോ പിന്നീട് അതുപോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡെലിവറി ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ പിന്നെ ഡോർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡെലിവറി അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പിന്നീട് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ചെയർമാൻ സതീഷ് റെഡ്ഡി ഡി ആർ ഡിയുടെ ചെയർമാൻ സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ് ഡി ആർ ഡിയുടെ ചെയർമാൻ സതീഷ് റെഡ്ഡി പിന്നെ എഡിറ്റോറിയലിലൊന്നും തൽക്കാലം ഇന്നലത്തെ എഡിറ്റോറിയലാണ് വായിക്കുന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ നീഡി സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ നീഡി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വൾനറബിൾ സെക്ഷൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പഠനമാണ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നലത്തെ ഹിന്ദുവിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമുക്ക്
സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചു മുമ്പത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചു റിവേഴ്സ് സോറി സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എം എസ് എഫ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടി അപ്പോൾ എം എസ് എഫ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചു റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചു സി ആർ ആർ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചു എം എസ് എഫ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടി ഇത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാ ടൈംസും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുക അപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തത് എം പി സി ആണ് എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം പി സി ആണ് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ് പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക വഴി ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ലാക്സ് ക്രോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയിലേക്ക് പിന്നീട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ലാക്സ് ക്രോഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇതുവഴി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ നമ്മളുടെ ഇ എം ഐസ് നമ്മൾ ഗവ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഹോം ലോൺസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ലോൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോൺസ് എല്ലാം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാവകാശം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം ലോണൊന്നും അടച്ചില്ല എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അത് ബാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല അതിനുശേഷം മാത്രം അടച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നീട് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉള്ള മെയിൻ ന്യൂസ് ആണ് അതെല്ലാവരും വായിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ബി ഐ കട്ട് റേറ്റ്സ് അലോസ് ലോൺ മോറട്ടോറിയം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ടു ആഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ബൈ ജൂൺ ടു ബാറ്റിൽ വൈറസ് ജൂണോട് കൂടി നാൽപ്പതിനായിരം വെന്റിലേറ്റേഴ്സോട് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ആഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അത് ഇതിന് ഈ പാൻഡമിക്കിനെ പിന്നീട് എപ്പിഡമിക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാർ ഫൂട്ടിങ്ങിനുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പേജ് സൗത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൗത്ത് പേജിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല അവിടെ തെലുങ്കാനയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ആണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതല്ലാതെ അവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സൗത്തിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ് പിന്നീട് ആർ ബി ഐ ഗൺസ് ബൂം എന്ന സിക്സ്ത് പേജിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയത് ആറാമത്തെ പേജ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐസ് ഗൺ ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ് ആർ ബി ഐസ് ഗൺ ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ ബി ഐയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലേക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത മെഷേഴ്സിനാണ് ആർ ബി ഐ ഗൺസ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ എഡിറ്റോറിയൽ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അനാലിസിസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ എക്കോണമിക്ക് ഗുണകരമായി വരും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നുമില്ല അതിന് ആ എഡിറ്റോറിൽ എല്ലാവരും വായിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ട്രയൽ ആൻഡ് ടെർമോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് ടെർമോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ആർ ബി ഐ കട്ട് റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ആ ന്യൂസ് എല്ലാവരും പിന്നീട് എഴുതിയെടുക്കണം അത് വായിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടു അപ് സ്കെയിലിംഗ് ഫുഡ് റേഷനിങ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് പേജ് സിക്സ്ത്ത് പേജ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലുണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ഒന്നുകൂടെ അത് പറയാം അപ്പം അത് ആ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്നലെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഇനി സെവൻത്ത് പേജിലൊന്നുമില്ല എയ്ത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേഷൻ പേജാണ് നേഷൻ പേജിൽ എം പി ലാഡ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് സോണിയാഗാന്ധി അവരുടെ എം പി ലാഡ് സ്കീമിൽ എമൗണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എം പി ലാഡ് എം പി എൽ എ ഡി എം പി ലാഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം എം പി ലാഡ്സ് എന്ന് പറയും എം പി എൽ എ ഡി എസ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം അതായത് ഓരോ എം പിക്കും അഞ്ച് കോടി രൂപ വെച്ച് പെർ ഇയർ കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അവരുടെ ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് എം പി ലാഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഓരോ എം പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഇതാ വെച്ചാണ് എം പി ലാഡ്സ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അതിൽ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് മിനിസ്ട്രിയിലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബേനി പ്രസാദ് വർമ്മ മരിച്ചുപോയി ബി എൻ ഐ ബേനി പ്രസാദ് വർമ്മ പഴയ മിനിസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി എന്നാലും അദ്ദേഹം മൻമോഹൻ സിംഗ് മിനിസ്ട്രിയിൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് സന്തോഷ് കുമാർ ഗാങ്വാർ ഇന്ത്യയുടെ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത് സാലറി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കും അതൊന്നും വേണ്ട സന്തോഷ് കുമാർ ഗാങ്വാർ ആരും നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതൊക്കെയാണ് ആ എയ്ത്ത് പേജിലുള്ളത് നയൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർമി ക്യാൻ മൊബിലൈസ് മെഡിക്കൽ ടീംസ് ഓൺ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ടീംസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആർമിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ആർമി ചീഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർമി ചീഫ് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർമി ചീഫ് ആരാണ് മനോജ് നരവാനെ മനോജ് നരവാനെ എൻ എ ആർ എ വി എ എൻ ഇ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ ആർമി ചീഫിനെ പറയുന്നതാണ് ജനറൽ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോറിൻ പേജാണ് ടെൻത്ത് വേൾഡ് പേജാണ് വേൾഡ് പേജ് ടെൻത്ത് പേജ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബോറിസ് ജോൺസൺ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതനായി ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ബ്രിട്ടനിലെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയായ പ്രിൻസ് ചാൾസും ബ്രിട്ടനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ പിന്നീട് ഡേവിഡ് ജോൺസണും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ജി ജിൻ പിങ് ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈനയും യു എസും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷെ അവർ തങ്ങളുടെ അടിയടന്നോണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് സത്യം പിന്നീട് അവിടെ അവിടെ മറ്റൊന്നും എഴുതാനില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഫോറിൻ പേജിലുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അൺലീഷസ് ഇറ്റ്സ് ഫയർ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ഇല്ല അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ലാക്ക് ക്രോഴ്സ് ഇത്രയാണ് നാം ഇന്നലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എടുത്ത നടപടികൾ വഴി ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്ത മെഷേഴ്സ് വഴി ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോറാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന വഴി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ ഇന്നലെ ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി വഴി അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ലാക്ക് ക്രോർ അതിന്റെ എന്താണ് പിന്നെ രജനീഷ് കുമാറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം രജനീഷ് കുമാർ ആർ ബി ഐയുടെ സോറി
റിസഷൻ അപ്പൊ വേൾഡ് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേൾഡ് ആകമാനം റിസഷനിലാണ് അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ മോഡാണ് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻ റിസേഷൻ അപ്പൊ ഐ എം എഫ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്റ്റാലിന ജോർജിയേവ ഐ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റാലിന ജോർജിയേവ അതുപോലെ മൂഡീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ക്രിസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് മൂഡീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി മൂഡീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹാസ് റെസ്പോണ്ട് വെൽ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ സെയ്സ് ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് കാണാം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം ലെജൻഡ് പിന്നീട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം അന്ന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ധോണി കൊടുത്തത് ഈ നമ്മളെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് അവർക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രോഡ്സിന്റെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവര് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നാലും പക്ഷെ യൂസഫ് അലിയൊക്കെ പത്ത് കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കും പിന്നെ നൊവാക് ഡോക്കോവിച്ചിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം വേൾഡ് നമ്പർ വൺ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ നൊവാക് ഡോക്കോവിച്ച് വേൾഡ് നമ്പർ വൺ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ പിന്നീട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല മറ്റൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ പേജ് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ ഐ സി സി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ സി ഇയുടെ പേരുണ്ട് ഐ സി സി ഐ സി സി ബോർഡ് ഡിസ്കസ് കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു ഐ സി 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 ഇ ഒ ഐ സി സി ചെയർമാൻ ശശാങ്ക് മനോഹറാണ് ഐ സി 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 ഇ ഒ ആണ് മനു സാവനി മനു സാവനി എസ് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഇ വൈ എസ് എ ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഇ വൈ ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് ബോഡിയാണ് ബി ഡബ്ല്യു എഫ് ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സസൈസ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയി സോറി ഇന്ന് പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നെറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സസൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ